梦，编织前奏，穿过时光沙漏，奔向下个路口。阳光逗留，每一天在微笑等邂逅。手牵起就走，经过每个街头，唱幸福节奏。要勇敢接受，没有时间回头。温暖在眼前，奇迹会实现。我记到。没想到会来吧？我今天来是要你承诺我一些事情。不知道师母希望我答应什么样的承诺？我说过，你们结婚以后，你跟小雪搬来跟我们住。我不希望小雪参与你家的家务事。你应该很清楚啊，小雪第一次上门拜访，双方家长第一次见面，发生那么多不愉快的事。我们家小雪从小就无忧无虑，我不希望她卷入你们家庭的纠纷里。我相信这一点，我们两个想法是一致的。将来你们有孩子，我跟院长也可以帮得上忙。师母的意思，我明白了。太好了，婚宴你觉得什么时候合适呢？关于结婚的事情，您决定就好。跟聪明人聊天就是愉快。我先走了，有空记得来我们家吃饭啊这一次，真的要感谢你，婚礼才能按时举行。小硕呢，我是太了解他了。我这么久没办到的，你两天就完成了。哼，推迟婚礼，这叫以退为进。虽然成功完成任务，但是心情。我把房秘书派到你那儿，我就会注重他的建议。一个上市公司董事长的婚姻大事，会由我一个小小的秘书替他决定吗？推迟婚礼，这叫以退为进。希望你们一家人可以和和睦睦的。如果说有人可以影响他的话，那就只有一个人，就是你。都说孩子是父母的心头肉，看来你还是董事长最上心的人。
见过的最美丽、最脱俗、最干净的。小金鸡回来了，啊、哦，又加班了。哎，我们董事长今天举办完婚礼之后就去蜜月了，我怕公司有事儿啊，就多待了一会儿。女儿辛苦了。哎呀，自己的事情一点都不操心，还为老家横操心。我上楼了。外头忙了一天，一回家还听你说这个，谁爱听啊？我我说什么了？我结婚啊！我呃，天心啊，对不起啊，刚才姑姑不是有意说的。我这什么？这看起来越描越黑，呃，看电视王秘书，我在奶茶店门口。王总，天心，我有东西要给你姑姑送去，店就交给你了，想喝什么自己拿啊。其他了啊，坐吧。王总，有什么事儿吗？哎，顺姨，有话进来说吧。哎呦，是你啊！店里做了手工饼干，拿来给你们尝尝。哎呀，真不好意思，谢谢啊。你客气什么？顺姨，我想拜个年事儿啊。那个，我妈呢，天天催我找工作呢。有没有什么离家近、活又不忙的工作呀？啊。这正好有个现成的呀、啊，真的在哪儿啊？我店里啊，帅爷，您又开我玩笑了。<笑>我怎么开玩笑啊？我那儿正缺人手呢，明天起你就来我那儿工作吧。真的啊，太好了。不，我得告诉你啊，我这女儿笨手笨脚的，她可什么都不会做。<笑>又不是什么技术活，她没问题的啊。呃，只要你别嫌工资低就行。啊，不会。那我就先谢谢帅爷了。您客气。你们几个都站在外头干什么？要不要进去坐一坐？好啊，那我就在这待一会儿。嗯，可别搅和了，天心约会。啊，天心，天心约约什么会？约会啊？啊，谁呀、啊、谁呀、啊？嗯，叫叫什么王总？哎呀妈呀！走呀，看两句啊。人才，哎，天心的眼光不错哎。一表人才个屁，人品不行，太差了，净跟天心为难。哎，这不是之前送天心回来的那个男的吗？什么情况？就是他领导啊，天心会从董事长办公室降职，就是他闹的。我要解雇你。你刚才说要解雇我。对，解雇。我去教训你！王总，你不能这么反复无常。我认为我在工作上没有失误，你不能随意的解雇我。我，你你你听他说了没？你别拦着我，我这个非教训他一点不可。你们知道我们家天心在咱们公司里面兢兢业业工作了十一年呢，整个青春都献给他们了。他怎么说开除就开除？你你认为你用这种以退为进的方式让我心软，让我自责，最后逼着我同意我父亲结婚，这样合适吗？这是欺骗，我认为你欺骗了。那就开除大
金公子大吉，就是让你们知道。你说什么大吉？大吉！那我们知道了，他多没面子。谁知道？没面子，他回去吧，我回去吧，老房。到这个份上。方秘书，我一直以为你是为我着想，所以我选择相信你。我还跟你说了很多我跟别人从来没有说过的话。就当我尝试着去改变自己的时候，我发现一切都是假的，都是设计好的。你真厉害。对不起。我不是设计好了，想要故意去骗你才那样做的。我是想让你和你爸爸的关系变好，所以我就……这种借口留着你自己听吧。就这样。我知道你们董事长程瑶，所以不管明天你是回到董事长身边也好，去别的地方也好，跟我没有关系。等着，我不希望在我的办公室看见你。觉得他好像刚刚哭过。是呀、啊，他刚才上楼的时候，那走路的声音就想哭过了。哎呀，怎么办？怎么办？你说你现现在怎么办？这看样子是打击不小。你说他那么要强的人，是不轻易哭的。哎，妈，那您是不知道，当时啊，他被初恋抛弃的时候，哭了整整三天三夜呢。哎呀，是啊，他现在眼下就只有工作了，居然被解雇了。他心里他怎么好受呢？可不是嘛，这公司对他来说就是他男朋友，他爱人，他老公，兢兢业业干了十一年，说解雇就解雇，什么事儿嘛？他现在估计已经到房里，把那被子蒙在头上。大叔，你帮我想想办法，说点有用的好吗？但是他老板都这么说了，有什么办法呀？哎呀，你就别说了，你舅舅今天晚上又要睡不着了。您别担心啊，他谁呀？他房嘉欣呐，啊，过来看着好啊。怎么办？怎么办？老房，有时候也许什么都不做，就是对孩子最好的。有些事情得让他们自己面对，等他自己愿意说了，他就会说了。有时候，也许什么都不做
就是对孩子最好的。有些事情得让他们自己面对。上班啊！你看我这脑子，我还以为今天是周末呢。咋了？什么情况？我也不知道。气场强大，充满自信。王总真的太狠了，怎么能这么做呢？怎么会这样？这王总真的太过分了。金星姐，去工作了，都去工作提醒你，你没有权利出入这个房间了。我再问你一次，是不是你让人把我的调令贴出来的？是。怎么了？你非要让公司上上下下都知道吗？你这样做会让整件事情没有退路。不需要退路。之前的事情我已经向你道过歉了。有些事情不是道歉就可以解决的。我究竟做了什么损害到公司的利益了？你要这样对我，你不能为了一点点私人的事……你知道最讨厌的是什么？知道我第二讨厌的是什么吗？被谎言欺骗。知道我第三讨厌的是什么？就是知道自己被谎言欺骗之后的那种厌恶感。而这三点都让我感受到了。让你有了这种感受，我很抱歉。出去。我想解释一下这件事情。出去。欣姐，没事吧？刚刚公司发布了人事调令，他们想调你去收发室，这是真的吗？王总也太过分了。没事，等董事长回来，你就回他办公室工作。董事长要是知道这件事儿，肯定会生气的。不许告诉董事长。今天的事情一点都不许泄露，听见了吗？但是，天心姐，我知道你是为我好，但我的事情我自己会处理好的。现在还是工作时间，赶快去工作吧。你真的没事儿？没事。我房天心什么大风大浪没见过。开玩笑。哦，对了，好好工作，别偷懒啊、哦。
早吧，早吃早饭。我不饿，不饿也得吃。王伯伯早，早早早。哎，正好，洗手吃饭。你你你这是？啊，姑姑，王伯伯，我今天就打算回老家了。今天就回家，回老家去？嗯，这怎么了？是不是小龙他欺负你了？不是的，姑姑。啊，是对，他说过，他说要回去，但我没想你今天就要走啊。这么快啊！王伯伯，姑姑，我很高兴认识你们，也很感谢你们这段时间对我的照顾。嗯，不客气，不客气。这是给你的，啊，黄伯伯，这是给你的。哎呦，谢谢谢谢。这什么呀？我打工的餐厅刚给我发了工资，我想着就给黄伯伯、姑姑还有外公啊三个人各买了一套保暖内衣。这不，天就快凉了吗？你们穿在身上可以给身体保暖。真是的，自家的孩子都没想到过。谢谢啊。呃，回去以后有空你就打个电话来，下回有机会来上海玩，伯父管吃管住。嗯，知道了，房伯伯。留下来，留下来。总之，这段时间真的很谢谢你们，我回家以后会经常给你们打电话的，真的很谢谢你们。哎哎哎，留下来。月月，月月。哎，是不是有人在叫月月？好像是有人在喊呢。谁啊？真的是你啊！你怎么来上海了？哎呀，不放心你，来看看你呀、啊！可上海那么大，你万一一个人迷路了怎么办呀？迷路？啊，不是有女朋友来接我吗？怎么了？失忆了？这么快就不认识我了？我掐着你算外公要来上海，所以我就去火车站接了。哈、啊、哈，外头有这么多人呢、啊。王伯伯，我给你介绍一下，这是我外公。哦，您就是月月外公。哎，你身体真硬朗啊，还可以，还可以。我是黄小龙他爸爸。哦，月月一直提起你，说你呀人好。<笑>你看，那么长时间让你照顾我们家月月。添麻烦了，都是自然而然的，应该的，应该的。你看怎么做人呢？你把老人家晾在外头。哎呀，我带您进去。哎呦，我的妈！小孩不懂事。啊，来来来，来来来。今天真的是谢谢你了，谢谢你去接我外公。一句谢谢就完了？啊？好歹也要来个当面道别吧，留张字条算什么？炫耀你字儿写的多好看！我已经跟店长说过了，所以我我已经很生气了，你自己看着办吧。对不起啊，这次不是一句道歉就完事儿了。这样
，你先进去好好陪你外公，我们那事儿先欠着，以后单独再说。那我先走了，拜拜。我家月月，嘿，我说感谢都还来不及呢，应该的，应该的。哎，月月来，不过我把这个放到厨房去啊。哎，没事。喝水吧，我来吧，我来吧。这次外公来，让他在上海多住几天。嗯，我也露露手艺，多做几个上海本帮菜给他尝尝。谢谢姑姑，我还谢谢你呢。你看你外公送来那么好吃的甜瓜。<笑>哎，小龙，你怎么还不上班呢？哦、啊、哦，我现在就去。月<笑>月，把瓜给我。啊。信件就是这样，有的时候多的没道理，有的时候少的没朋友。说是要在中午之前按各个部门整理好，全部吗？还要再分发出去？分发也要我？上头的指示。天心姐，千万别输给王总。把秘书调哪去了？哎，董事长回来了。你要干什么？啊？你把房秘书调哪去了？我是他的直属上司，我有权利调过来。我再问你一遍，你把房秘书调哪去了？收发室。你这是胡闹，专捡软柿子捏是吧？谁给你这个权利？你给我出来！董事长。天心，啊，爸，呃，我跟你讲啊，月月她外公到家来了。你今天要是早点下班的话呢，你就早点回来，好吧？我今天可不一定啊。啊？怎么了？有什么状况吗？呃，我工作挺好的，你别那么瞎操心。黄秘书。啊？哦，董事长，你怎么回来了？黄秘书。我回来是替你讨个公道的。从现在开始，你们两个人不谋不快。黄秘书，你回总经理办公室。王硕，你下来收发室。董事长，你替黄秘书处理这些信件，明白吗？这是我的命令。发。你叫我什么？董事长，我觉得你这样处理不对，不对也是我的命令。你就这点本事啊？嗯。哎，你什么意思你啊？哎，你
什么意思啊？原来董事长是王总的父亲，他们俩是父子。那董事长干得漂亮。哎，什么？办公要吗？哦，嗯，不错，这个环境也蛮好。哦，好好好好，哦，哎，外公，哎，月月，好，外公。我刚刚收到月月的短信之后，我就一直在那等您了。欢迎欢迎，嘿嘿，好小子，果然不一样了呀！外公，那个您要不要去我公司的地方看一下？嗯，喂，你怎么这样？吓我一跳，这是干什么？啊，这里是我工作的地方，他们都是帮我打下手的。哦，那你在这里的地位不低哦。呃，是的，老爷，厨师长啊，在我们餐厅是 number one 的人物。哦，嗯，看来你的实力要比你外表强多了吧？是的。小老汉，啊，那你有什么拿手菜做来尝尝啊？有，猪肝套餐。董事长，还是把我留在收发室吧。王硕这小子不懂事，你也跟着凑热闹，你就赶紧被他发配到收发室去。这样我不慎的房秘书，你的气势哪去了？董事长，您别担心，我没有泄气。工作上的问题，我一定会处理好的。那其他的员工怎么想？他连你这样的员工都不懂得尊重，他就应该去说发誓，正好体会下其他的员工是怎么辛苦工作的。王总应该不是不懂得尊重，我觉得他还是无法跟我建立信任吧。董事长，您当初跟我说过，希望。在王总身边有个最可靠的人可以协助他的工作，我希望我以后可以做到。怎么说？你非要去收发室了？是的，请董事长收回刚刚的调令。那好，我给你一周的时间。无论发生什么事情，一周以后，你必须回到总经理办公室。谢谢董事长。王总，哦，刚刚董事长已经把你的调令撤回了。撤回？嗯。那你去哪儿啊？回收发室啊。你是不是又去找董事长了？啊？你以为这样很好是不是？我会感激您，我会同情您，我会重新把你调到总经理办公室去。我只是想用实力证明我自己，尤其是对你，总经理。呃，哎，不错啊，魏老爱，不错，不错，不错，谢谢外公，谢谢，不错不错。你要是干嘛呢？你们这一个个都干嘛呢？哎哎哎，你是谁呀、啊？你干嘛在我们小龙的厨房里面打呼小叫干什么？小龙的厨房，嗯，什么时候变你的厨房的？啊？您是哪位啊？外公，他还不信话。外公，你听我说，其其实是你，你等了十年的家伙就是他，啊，满嘴的谎言，还虚张声势，你太不靠谱了吧？不是，外公，这是孩子。就算他当年救了你，那也不能太委屈了我们自己。你说是不是？你要想和他在一起，我不答应。外公，外公，外公，外公，外公。李忠信那边安排的怎么样了？
对了，我必须要到精确的时间。不好意思，王总。怎么了？那个关于李总，你说话能不能稍微干脆一点？房天心就从来，到底什么事儿？之前跟李总的联系业务一直是天心姐在负责，我时间太紧了，还没来得及对接。现在是下午四点钟，下班之前能完成对接吗？但是今天还有好多工作，我怕我一个人人手不够。房天心他就从来不会找理由推脱。我就不明白了，你这么相信他，为什么不跟他学呢？那你干嘛让他做？总之我不管什么理由，明天是李中信的事情必须给我安排好，明白吗？明白了，出去。王总，这是用您的杯子给您泡的咖啡。今早现磨的埃塞俄比亚咖啡豆，埃塞俄比亚咖啡豆，九十度的热水冲泡，正好是您现在喝，刚好是八十五度。股权的比例我们稍微改一下，从百分之四十六改到五十一，我们要说了算，好吧？李总那边的事情就不行，明白吧？嗯，全都不行，这个很重要，帮我记。我都已经记下了，也会随时提醒您。王总，您没事吧？啊？啊我说的你都记下了？啊，我说我记下来了，我会提醒您的。太好了，我们继续。主控权一定在我们手上，这个你们去落实，然后跟我说，我们来说了算，好吧？对。都不是一次两次了，你有什么好奇怪的？是真疯了，一直喊我房秘书，好像是把我看成你了。他不会这么恨我吧？都恨到发神经了吗？喂，哎，喂，太太，喂，王总。王秘书，王总，我是想来提醒你一下，李中信那边的沟通工作，麻烦你尽快转接给那个叫什么来着？蔡秘书。哦，对，蔡秘书。我知道了。谢谢。喂，我是对，我现在过去，大约一个小时到。来，进来，地儿啊真不错，而且我这房子的刚装修完，你看，哎，这家具啊，这家具都是新的。这样，我一下租一年，我们马上签合同，签一次性付清，好吗？一次性付清啊？找到租房子的人啦。是啊，对方说可以一次性结清一年的房租，你加上他的房租，哎，凑一凑，正好把房子买下来。那对方同意吗
啊，这已经同意了。那那人一看呢，就是社会精英，自己一个人住，不养宠物，再合适不过了。那可太好了，你们什么时候签约啊？他说随时签合同，哪怕明天搬进来都没问题。那可以嘛？嗯、啊，王小姐，这次你可算是美梦成真了。<笑>那我明天就过去，咱们把房子的合同签了啊。嗯、啊、嗯，哎，正好明天租客也搬进来，我们呢好认识一下。好的，没问题。那就明天见。明天见，拜拜。啊，一年租金十五万，加上我自己和爸爸的三十五万，这回首付可有了。老爷子请来，老爷子。哎呀，你们这是来特意为我整了那么一桌子好菜啊！家常菜，家常菜。哎呀呀，你这这叫我怎么过意得去呢？是，真是哎呀，这，哎呀，我、哦、添一添心呢、啊。呃，添心刚下班，在那个楼上换衣服呢。啊啊啊！哎，天意回来了。天意啊，过来吃饭吧。吃过了。他就那么上去了，呃，他平常就是这样，他太忙，工作太忙。待会儿我让他下来跟您问候一下。哦，没事没事，没关系没事。哎，天心来了来了，吃晚饭。我跟你介绍一下，呃，这是月月的外公。哎，你好你好，我大女儿。啊啊，你好你好，好，回娘家啊。好。我还没结婚。啊,啊！时光它像沙漏，漏掉了曾经带不走的回忆，绑在我左右。一颗心忍着痛，该怎么跳动？我试着靠近你，才学会感受。莫名激动，流动的时光，多少次感动，时间都被抽离，留下痕迹，证明爱上你。只有回。